Welcome back sa ating FA page na for your viewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, isa na namang random post sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Let's read problem number one. If A equals negative 1, B equals negative 3 over 2, C equals 1. What is the value of dito sa 2C, tapos yung nasa loob ng parenthesis, B minus A. Isa-isahin muna natin kung anong ibig sabihin nito. Kapag magkatabi ba, ito yung coefficient, no? Si 2, katabi niya itong variable C. Bali, i-multiply lang natin sa C kung ano man yung value niyan. Tapos, katabi siya sa may parenthesis, multiplication pa rin yan siya. Tapos yung B, kung ano man yung value ni B, minus dito sa A. Ngayon, isa-isahin natin. Okay, dito tayo sa letter C. Yung value ni letter C dito ay 1. Yung value ni letter B dito ay negative 3 over 2. So, ito ay negative 3 over 2. Yung value ni letter A dito ay, itong letter A ba, ay negative 1. Iniisa-isa natin ba para klaro. So, ngayon, kopyahin na natin itong 2, tapos yung multiplication natin kopyahin. Itong minus sign, kopyahin yung parenthesis natin. So, ito na yung equation. Ngayon, pwede na natin itong isolve. Okay? 2 times 1. 1 lang din naman yan siya. So, this is 2. Tapos, isolve natin yung nasa loob ng parenthesis. Ngayon, meron tayong dalawang minus dito. In other words, ganito kasi yan siya. So, kailangan natin yung i-change ang sign or negative times negative that is positive. So, i-change natin yung sign. Ito naman, kopyahin lang natin to. This is minus 3 over 2. Nag-change na tayo ng sign, di ba? Plus 1. Isolve muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Itong 3 minus 3 over 2, i-add mo sa 1 para ma-solve natin ito. Itong 1, gawin na natin fraction na pareho yung denominator which is yung 2. So, para mag equal siya sa 1, yung numerator din ay 2. Kaya yung 1 natin ay nagiging 2 over 2. So, pwede na tayong mag-subtract kasi unlike signs sila, so kunin natin yung difference. Kopyahin muna natin yung denominator na 2. Yung numerator, unlike signs, ha? Difference. 3 minus 2 and that is 1. Kopyahin natin yung sign na may malaking value which is itong 3 over 2. Therefore, this is negative 1 half. So, ang nasa loob ng parenthesis, kopyahin muna natin si 2, nasa loob ng parenthesis, this is negative 1 half. So, mag-multiply na tayo. Laging tandaan, lahat ng whole numbers, mayroon automatic na 1 na denominator. Multiplication tayo. So, numerator to numerator, denominator to denominator, bali, this is 2 over 2. Otherwise, ganito lang. Yang 2 dyan at 2 sa baba, i-cancel mo lang yan. So, ang natitira na lang dito, this is negative 1. Kaya ang sagot ay letter D, negative 1. Isa pang paliwanag. Isa pa. Pero ganito lang din. Yang ginawa ko kasi masyado siyang napaka-detalye. So, 2C, I hope na gets nyo na yung unang pag-solve natin. Kasi ito parang inulit lang natin. Yung value ni C dito... Ito, since 1 lang din naman yan siya. Kahit anong number pang i-multiply dyan, the same pa rin na number, which is 2. So, ignore na natin si C. 2 na yan siya. Now, yung nasa loob, yung B, ang value ni B mismo ay negative 3 over 2. So, pwede yung parenthesis natin, gawin natin ganyan, yung bracket natin. So, this is negative 3 over 2. Yan yung value ni B. Now, huwag kalimutan yung minus sign. Ang value ni A dito ay negative 1. Dapat, 
Itong value ni A, huwag mong isulat na 1 lang. Mali yan siya kasi nga ang value ni A ay negative 1. Nandyan na yung negative minus sign, iba yung minus sign na yan. Given na kasi yung minus sign, iba yan siya. Doon tayo sa value ni A which is negative 1. Next. Itong dalawang negative na to, i-multiply natin to. Otherwise, this is negative 3 over 2 minus negative 1. Mag-change tayo ng sign. So, this will be plus 1. Kopyahin si minus 3 over 2. Yan yung nasa loob ng bracket natin na i-multiply sa 2. Now, ito ay na-solve na natin. Inulit lang kasi natin. So, paano tayo mag-add dito ng Itong mga, may fraction, may whole number. So, itong 1, gawin nating fraction. Okay? Gawin nating fraction na pareho yung denominator. So, yung numerator ay 2 para equal siya sa 1. Ngayon, unlike signs siya. So, kunin natin yung difference. Ang difference dito, kopyahin muna natin yung denominator. 3 minus 2 and that is 1. Tapos, Yung sign natin ay doon natin kopyahin kung saan sa dalawa ang may malaking value. Itong 3 over 2 malaki yan siya. So, yung sign na negative ang kopyahin natin. So, this is negative 1 half. Ang nasa loob ay negative 1 half. Tapos, i-multiply sa 2. Laging tandaan kapag multiplication of fraction numerator to numerator, denominator to denominator. So, lahat ng whole numbers mayroong automatic na 1 na denominator. So, ito, since nas, nasa numerator mayroon tayong 2, sa denominator mayroon tayong 2, cancel mo lang yan siya. Ang natitira na lang natin dito negative 1. So, ito na yung sagot, negative 1. Next, I have two numbers, let A and B, para sa dalawang numbers na yan, pwedeng X and Y. So, A and B. If I subtract them, so I subtract natin yan, I will get 8. So 8. Meanwhile, if I add them, so kung we add daw natin ito, I will obtain 62. Determine the smaller number. So I combine natin yung dalawang equation na yan. Pwede natin i-add ang buong equation. So ito kung i-add natin yan, negative and positive, cancel na yan siya. So we have 2a. Dalawang a ba na-add natin. Then, next ay itong 8 plus 62, and this is 70. Para makuha natin yung value ni A, since 2 ay pang multiply dyan, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide na ng 2 to both sides para makancel yan siya. So, si A na lang natitira. Now, A equals 70 divided by 2, and this is 35. Meron na tayong value ni 35. So, pwede natin yung itong A plus B ang ating gagawin. So, ang value ni A ay 35 plus P equals 62. Para makuha natin yung value ni B, since 35 ay addition, ay, I mean, positive number yan siya. Kapag matransfer pang minus na siya sa 62. 62 minus 35 and this is equal to 27. So, ang smaller number ay 27. Let's double check. Ito yung bigger number, ito yung smaller so, A minus B equals 8. 35 minus itong 27, that is equal to 8. Next, kung A plus B daw equals 62. Yung A natin ay 35, kung i-add natin sa 7, 27, this will give us 62. Therefore, ang sagot natin 27 ay tama. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.